Halo Bapak Ibu Guru Hebat Hari ini kita akan ini ya melanjutkan pembelajaran pelatihan mandiri kita di platform Merdeka Mengajar Hari ini kita masuk ke modul yang ketiga yaitu tema tentang mendampingi murid eh, dengan utuh dan menyeluruh Langsung saja ya kita ke modulnya Kita seperti biasa langsung masuk ke aplikasi kita Terus kita pilih pelatihan mandiri Terus kita pilih untuk e, topiknya Kita mulai dari yang Merdeka Mengajar ya Hanya sekali lagi kita masuk ke yang sini ya e, Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh Nah di modul ini nanti ada dua materi e, pembelajaran kita e, Yang pertama itu soal e, bagaimana kita mengenali kodrat keadaan murid kita Terus kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini sekali lagi e, membahas tentang bagaimana kita mendampingi peserta diri kita atau murid kita secara menyeluruh. Nanti ada kaitannya dengan sekali lagi kodrat keadaan. E, kita harus ini ya melihat ini ya melihat apa namanya e, video ini supaya kita memahami benar tentang kodrat keadaan murid kita supaya kita sebagai sebagai pendidik tentunya bisa lebih memahami situasi uh, atau keadaan murid kita. Nah setelah nanti bapak ibu guru apa namanya mengikuti video ini, kemudian uh, diminta untuk melanjutkan untuk uh, mengikuti video selanjutnya yaitu mengenai kodrat alam. Nah di video kodrat alam ini sekali lagi mengarahkan kita untuk bagaimana kita mengetahui situasi uh, latar belakang siswa atau murid kita. Karena memang uh, kita sebagai pendidik sekali lagi harus e, melihat tentang kodrat alam murid kita ya di mana mereka tinggal bagaimana situasi keluarga ini harus menjadi acuan juga dalam proses pendampingan e, peserta didik atau murid kita nah bapak ibu guru jadi dalam video ini nanti akan dijelaskan soal itu kemudian berikutnya di kodrat zaman Nah di kodrat sama ini sekali lagi ini berkaitan dengan bagaimana sih kita mendampingi anak-anak kita berdasarkan situasi zaman saat ini. Jadi kita diajak untuk tidak takut terhadap perubahan-perubahan yang terjadi ya. Apalagi sekarang di era digital, murid kita sudah semakin canggih dengan fasilitas-fasilitas gawai yang mereka miliki. Nah kita harus juga sebagai pendidik harus mampu mendampingi anak-anak kita sesuai dengan kodrat zaman mereka. Ini kata-kata atau... apa namanya kata-kata penting ya atau kata-kata kunci kodrat keadaan, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah kemudian yang berikutnya ini adalah soal trikon apa sih ini nanti dalam video ini juga dijelaskan asas trikon ini. Jadi tri, asas trikon ini segera e, sekali lagi menyangkut kepada ini ada yang namanya continue, konvergen dan konsentris. Nah ini e, berkaitan sekali lagi dalam e, peran kita sebagai pendidik untuk merancang uh, pembelajaran yang kontinu berkelanjutan kemudian konvergen itu beri terbuka kemudian uh, konsentris yaitu berdasarkan dengan budaya bangsa ini menjadi hal yang penting ya Bapak Ibu guru untuk bisa di apa namanya bisa dipelajari lebih jauh tentang peran kita sebagai guru yaitu asas trikon ini kontinu konvergen dan konsentris Nah setelah ini kita sekali lagi akan diminta untuk e, mengerjakan latihan pemahaman Kemudian kita juga diminta untuk e, mengisi refleksi ini Nah Bapak Ibu Guru setelah selesai maka kita nanti akan diajukan ke dalam e, e, post test ya Sekarang akan kita lihat e, post testnya semoga sih kita semua bisa ini ya bisa mengerjakan Nah langsung saja kita akan lihat post testnya Untuk e, post test mengenai pendampingan murid dengan utuh dan menyeluruh ini ada ini ada 10 pertanyaan kita mulai saja ya dari yang pertama menurut Gajar Dewantara kodrat keadaan terdiri dari apa ini jadi setelah kita melihat video tadi memang kodrat yang namanya kodrat keadaan itu menyangkut sekali lagi kodrat alam dan kodrat zaman mereka jadi yang eh, menyangkut soal kondisi latar belakang siswa mulai dari mungkin latar belakang pekerjaan orang tua, letak geografis dan mungkin kodrat zaman juga yang bersangkut paut dengan situasi zaman saat ini. Ini menjadi jawabannya ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini um, berkaitan dengan um, bagaimana kita membantu murid ya. Jadi pertanyaannya adalah 
apa saja yang sangat dibutuhkan murid untuk membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Ini titik beratnya pada ini ya yang dibutuhkan murid gitu ya untuk menguatkan eh, apa namanya kekuatan-kekuatan kodratnya. A. Pembelajaran kon, eh, kontekstual dan eh, lingkungan yang mendukung. B. Peran guru sebagai fasilitator dan lingkungan yang mendukung. C. Peran guru sebagai fasilitator dan pembelajar kontekstual. Kemudian yang D. Keterampilan hidup dan peran guru sebagai penghubung. Jadi kalau kita lihat dalam video tadi memang dijelaskan soal eh, apa yang dibutuhkan murid itu adalah peran guru sebagai fasilitator dan pembelajar pembelajaran yang kontekstual. Jadi sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kodrat alam mereka. Jadi kita sebagai fasilitator bukan hanya menjadi sum, satu-satunya sumber apa namanya informasi yang valid. Jadi kita bisa memfasilitasi peserta didik kita atau murid kita dan pembelajaran kita memang sungguh-sungguh harus kontekstual sesuai dengan kodrat zaman anak dan kodrat alam murid kita. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang nomor tiga. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan tadi di video tadi ini sangat berkaitan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang jelas sekali lagi pertanyaan-pertanyaan ini dibuat berdasarkan hasil pembelajaran kita. Pertanyaan yang nomor tiga, kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan merupakan penjelasan dari apa? Itu apakah kontinuitas atau konvensi atau konvergen atau konsentris Ingat tadi ya yang bersoal kebudayaan Kalau kita lihat dari penjelasan tadi mulai dari apa eh, yang kita simak ya Jadi ini lebih kepada konvergen ya yang trikon tadi Ya ada continue, ada konvergen, ada, ada konsentris Nah ini kalau soal ke, mengarah ke, ke kesatuan eh, budaya kita Ada kesatuan ke budaya dunia gitu ya jadi uh, kalau dalam istilah uh, apa namanya uh, profil pelajar Pancasila ini menjadi sebuah ini ya kebinekaan global gitu jadi kita lebih kepada bagaimana sih kita sebagai uh, hanya bukan hanya sebagai bangsa tapi sebagai warga dunia ini untuk konvergen Bapak Ibu ya untuk pertanyaan nomor 4 saat ini guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber pembelajar sumber belajar murid lalu apa yang dapat guru lakukan nah ini kan kita sudah kita singgung juga ya mengenai ini jadi atau ke guru dapat berperan sebagai sumber instruksi pembelajaran mandiri guru dapat berperan sebagai pengawas proses pembelajaran di sekolah guru dapat berperan sebagai penghubung murid eh, dengan sumber belajar di sekitar murid d Guru dapat berperan menciptakan tujuan belajar murid untuk mencerdaskan bangsa. Jadi kalau kita lihat dari jawaban ini memang jawaban D atau maksudnya jawaban C yaitu uh, kita atau sebagai guru kita harus juga bisa berperan sebagai penghubung, fasilitator tadi ya antara sumber belajar di sekitar kita. Kita bisa juga menjadi apa namanya uh, yang menghubungkan dengan misalkan profesi-profesi yang memang dekat dengan dengan kita, dengan murid ya, sebagai sumber pembelajaran mereka jadi sangat kontekstual sekali mungkin bisa memanggil orang tua mereka dalam konteks misalkan eh, membagikan informasi entah berkaitan dengan eh, misalkan teknis misalkan matematika, perhitungan dalam eh, pekerjaan orang tua mereka misalkan sebagai kons, eh, sebagai eh, pelaku apa namanya, konstruk konstruksi bangunan misalkan perhitungan-perhitungan misalkan soal bagaimana sih membangun sebuah uh, jembatan bagaimana membangun sebuah rumah bisa menggunakan sistem-sistem yang menggunakan perhitungan nah ini bisa sekali lagi sangat kontekstual sekali kita bisa menjadi penghubung jadi kita sebagai guru bukan hanya menjadi satu-satunya sumber belajar kemudian yang berikutnya kalau kita lihat uh, pertanyaan nomor lima jadi <tuh> Selain, berper, seba, selain peran guru sebagai penghubung, hal berikutnya juga dibutuhkan murid untuk, di, untuk membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Nah ini sekali lagi kata-kata kodrat ini menjadi sangat penting ya dalam uh, kurikulum 
e, merdeka ini atau merdeka belajar ini kodrat alam, kodrat zaman, nah ini e, menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. A. Pelajaran mandiri B. Pembelajaran praktis C. Pembelajaran demokratis D. Pembelajaran kontekstual Saya kira kalau kita melihat penjelasan penjelasan yang ada Atau video yang sudah kita uh, pelajari tadi Maka jawaban ini akan mengarah kepada pembelajaran yang Yang apa Bapak Guru? Yang kontekstual ya Kenapa kontekstual? Sekali lagi ini sesuai dengan kebutuhan mereka Konteksnya Entah itu kodrat zaman mereka atau kodrat alam mereka Bagaimana uh, murid kita yang misalkan uh, latar belakangnya petani Yang latar belakangnya mungkin anak guru atau latar belakangnya adalah uh, pengusaha Tentu konteks pembelajarannya akan akan apa namanya harus dikontekstualkan sesuai dengan situasi mereka Maka ini menjadi jawaban yang penting Bapak Ibu ya Jadi pembelajaran yang kontekstual Kemudian untuk pertanyaan nomor 6 Murid sebagai individu yang unik sejatinya mendapatkan tuntunan yang sesuai dengan apa? Jadi kan kita lihat tadi kita harus menyesuaikan segalanya ya kontekstual. A. Minat dan potensinya. Tuntunan masa depan. Target belajar di sekolah. Kebutuhan lingkungannya. Maka Bapak Ibu Guru kalau kita melihat uh, ini ya penekanannya adalah soal uh, apa namanya sebagai individu yang unik. Ya, yang sejati maka jelas e, ini berkaitan dengan soal masa depan mereka. Jadi masa depan ini memang yang harus e, menjadi apa namanya e, tuntutan pembelajaran kita mau dijadikan seperti apa anak-anak kita. Ya, jadi kita hanya ditugaskan untuk bagaimana mengetahui, mengenali, kemudian mengarahkan sehingga tuntutan masa depan ini yang sesuai dengan zamannya ini bisa mendapatkan e, porsi yang baik. Jadi supaya semakin pembelajaran kita semakin bermanfaat bagi anak-anak kita. Untuk pertanyaan nomor 7. Berikut ini merupakan e, kemampuan yang harus dimiliki pendidik terkait potensi yang ada pada setiap murid. Ini menyangkut ini ya kemampuan yang harus dimiliki pendidik ya e, kita sebagai guru. A. Kepekaan dalam mengidentifikasikan potensi yang ada pada setiap murid. Kepekaan dalam menentukan potensi untuk setiap murid C. Menemukan dan menggali potensi kesenian yang ada pada setiap murid D. Semangat dalam mengintervensi minat yang ada pada setiap murid Maka sekali lagi e, di sini sudah tergambar ya dalam jawaban-jawaban ini Yang jelas e, kita sebagai pendidik memang harus melihat ini ya soal e, potensi Pada setiap murid kita mengidentifikasikan apa yang ada dalam potensi murid itu bukan kita mengatur oh kamu ingin kamu harus seperti ini harus seperti itu tapi apa yang ada dalam diri setiap murid. Untuk pertanyaan berikutnya nomor 8 berikut ini adalah contoh kegiatan yang tepat e, dalam merespon keunikan potensi yang ada dalam setiap murid. Ini berkaitan contoh kegiatan ya yang bisa kita lakukan. Apakah A. Melakukan ujian sumatif mata pelajaran seni budaya B. Memberikan ruang untuk mengembangkan keunikan potensi murid C. Menyaran, menyarankan murid untuk masuk ke jurusan IPS D. Mengharuskan murid untuk bergabung ke dalam ekstra kulikuler Ini contoh kegiatannya ya Jadi kalau kita lihat memang E, kalau kita melihat e, soal merdeka belajar maka kita akan lebih memberikan ruang untuk mengembangkan keunikan potensi murid jadi kita tidak bisa mem- mem- menyuruh atau membatasi tapi sekali lagi memberikan ruang terhadap keunikan-keunikan potensi yang ada pada murid jadi kita memang harus sekali lagi e, membuat murid menjadi berkembang secara maksimal tadi sudah mengidentifikasikan keunikan dan potensi mereka tapi juga memberikan ruang kepada murid kita untuk uh, sekali lagi mm, memunculkan potensi atau mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri murid itu pertanyaan nomor 8 kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 9 salah satu prinsip dalam melakukan perubahan berkaitan dengan kemajuan kebudayaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus prinsip tersebut adalah Ini soal tadi trikon tadi ya yang sudah kita bahas uh, di video tadi. Jadi ini uh, adalah pengert- ini ya yang 
merupakan salah satu pengertian ini menyangkut soal prinsip dalam melakukan perubahan berkaitan dengan kemajuan budaya jadi kalau kita lihat dari uh, tiga tiga apa namanya trikon tadi maka Bapak Ibu mengarah kemana ini berkaitan dengan uh, kemajuan budaya tentu kita akan melihat ini sebagai sebuah uh, dari prinsip continue ya karena memang Uh, perubahan dengan kemajuan kebudayaan yang dilakukan secara berkesinambungan tentu kan, kata kuncinya ada di berkesinambungan dan terus menerus itu tentu uh, dekaten soal dengan continue uh, atau berkesinambungan itu bahasa Indonesia oke Bapak Ibu sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 10 pertanyaan terakhir dari postes kita berikut adalah manfaat pembelajaran sepanjang hayat yang dapat dimiliki kecuali A. mengoptimalisasikan potensi diri, kemudian meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan, hidup dengan minimalis dan secukupnya, menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Nah, ini yang e, menjadi pertanyaan terakhir yaitu sekali lagi apa namanya menyangkut soal manfaat pembelajaran sepanjang hayat. Jadi ini yang kecuali ya, berarti yang tidak termasuk eh, apa namanya manfaatnya. Apa ini Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat dari opsi A sampai D, maka yang eh, mengarah ke yang bukan ya, yang bukan manfaat adalah kita kalau melihat eh, dari A jelas ya, ini akan bermanfaat sekali ya mengoptimal, mengoptimalisasikan diri. Kalau kita melihat Jawaban yang B, meningkatkan kualitas hidup secara berkesenambungan itu jelas. Kemudian yang C, hidup dengan minimalis dan secukupnya ini yang saya kira e, bukan manfaat lah ya, karena pembelajaran sepanjang hayat itu mengandaikan tidak minimalis dan tidak secukupnya gitu ya. Jadi lebih ke e, kita selalu continue mengoptimalkan ya, bukan meminimalis meminimalisir, kemudian Uh, tidak dengan juga secukupnya Allah begini aja gitu. Uh, yang D jelas yaitu merupakan manfaat pembelajaran sepanjang hayat yaitu menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang ini sangat penting. Kadang-kadang uh, apa ya kita menjadi menjadi down atau tidak bersemangat ketika menghadapi persoalan-persoalan kemudian tidak mau melanjutkan. Tapi kalau kita jadikan peluang maka murid-murid kita akan lebih optimis dalam menghadapi masa depan. Saya kira Bapak Ibu ini um, yang merupakan apa namanya jawab apa namanya pembahasan kita mengenai pretes uh, apa namanya dari uh, modul uh, ketiga Merdeka Belajar mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Ini merupakan ini ya apa namanya um, uh, summary dari jawaban-jawaban yang sudah kita coba diskusikan tadi. Oke Bapak Ibu ya, jadi jelas untuk modul hari ini untuk um, tema ketiga untuk modul Merdeka Belajar Luar biasa Bapak Ibu Guru hebat, kita sudah sampai di apa namanya di penghujung pembelajaran pelatihan mandiri kita di modul ketiga sampai dengan pembahasan untuk pretes, uh, sorry post test kita Jadi semangat Bapak Ibu Guru Hebat, semoga bahagia selalu.